很久，不枉为你犯愁。帝<笑>尊回到了学院时期，现在是四月三日中午十二点，也就是说，离蓝星灵气复苏、天地巨变还有不到三个小时的时间了。站住！潘连连，徐寒，哼，你也不撒泡尿看看你的样子，要钱没钱，要身份没身份，也敢给我写情书？你配得上我吗？情书，嗯，我想起来了，之前潘连连的男友董文庆，诬陷我给潘连连写情书，敲诈了我整整两年的生活费。哼，潘连连，我劝你也撒泡尿照照自己，就凭你这样的瑕疵容貌，我会看上你？笑话！哎呦我去，我没听错吧？敢这样对潘连连说话呀？头铁一时爽，等潘连连的男友董门庆来了，他就该倒霉喽。哎，董门庆来了！门庆，快点帮我教训徐寒，他竟然敢说我长得丑！徐寒，总算找到你了，我们俩之间的事儿还没完呢。想好了，是乖乖交出生活费。还是被我打一顿，滚！你小子和谁说话呢？哼！这！废物，话真多！啊！潘金军被他打倒了。徐寒怎么突然变得这么厉害？嗯，得赶紧走了。徐寒，有点意思，我们班。竟然还有身手这么厉害的同学，我怎么之前没发现呢？这个号码是我从前最熟悉的电话号码。怎么知道我的乳名？洛儿，下面我要和你说一些很重要的事情。虽然这些事情听起来很匪夷所思，但是，请相信我，我绝对不会伤害你、啊。你听我说，还有不到两个小时的时间，这个世界就要发生一系列的天地巨变。到时候，整个世界的面积会扩大到原来的几十上百倍。你现在立刻离开学校，赶去最近的伏牛山七宝观，在那里。等待灵气复苏的第一阶段结束，请你一定要相信我，我绝对不会伤害你的。相信我
，因为我是你的，你的有缘人。这人到底是谁？天地巨变，这些莫名其妙的话是什么意思？不过为什么听见这个声音，我心里感觉这人好熟悉，莫名的想要去相信他的话呢？伏牛山七宝观，似乎离这不远。反正也闲着没事，不如去七宝观逛逛也好。洛儿，我最重要的人，终于可以再见到你。如果没有你，我可能在蓝星灵气复苏的第一阶段就死了。是你把我带入了修仙之路，我却没能保护好你，让你在那次大凶之地的探宝中，永远离开了我。洛儿，等着我！这一次，我绝不会让你受到任何伤害。如果我没记错，南岛市灵气复苏最浓郁的地点，应该在近郊的寒山公园。那里曾经长出一株九叶莲，如果我能得到它，必定可以强行觉醒修仙资质。洛儿要去的七宝观。之前也出示了一件不得了的东西，引起了几大势力血拼。哎呀，梁大少让我们守在这里，也不知道在里面泡妞成功了没？嘿，梁大少是谁？肯定早就拿下了。话说刚才那妞长得真不错呀！别说了，有人过来了。今天寒山公园被梁大少爷包了，不对外开放，赶紧离开。据我所知，寒山公园是公共场所，这个什么梁大少爷的，凭什么霸占？嘿，你哪儿那么多废话？梁大少家是本地首富，他的事儿你都敢管？看你年纪轻轻的就不想活了，赶紧滚！啊啊啊！我的胳膊！虽然我现在体内没有一丝力气，但是之前所修炼的顶级炼体招式，让我的身手变得极其强悍。对付这些通小混混，绰绰有余。哼，一群渣渣，算你们走运。要是遇到觉醒了修仙资质的我，恐怕你们早就灰飞烟灭了。之前灵气复苏后。南岛市产生的第一株神药九叶莲，就出现在这座假山上。当时我无法自主觉醒修仙资质，在网上看了很多遍这株九叶莲被发现的视频，羡慕了很长一段时间。还有不到十分钟的时间。他在这边，抓住他！嗯，让我看看是谁敢打扰本少爷泡妞。你怕不是个傻子吧？敢惹我梁侃侃？啊，原来是他！我以前听说过此人，是一位资质不错的修仙者。这九叶莲，当初就是被他发现的，只不过后来，他……哼，就是你打了本少的人。只不过，后来，这个梁侃侃还成了南岛市的大英雄。他在和异兽的对抗中。屡屡救下普通群众，之后，在一次和国外修仙者的冲突中，梁侃侃为国牺牲，当时还上了头条，让很多人伤心落泪。你，真的是梁侃侃啊！这样富家恶少的人设，完全不像之前的大英雄啊！气死我了！气死我了！岂有此理！你敢藐视我！梁大少，你这绝对不能忍啊！要不要兄弟们？一起帮他长点记性。终于要来了
。灵气复苏终于开始了，第一阶段的灵气复苏，大约要持续半个月的时间。这期间天地动荡，不知道会有多少人死去。同时，蓝星的灵气将会急剧增加。小部分幸运的人会自行觉醒修仙资质，并且很多地方将会有大量的灵宝、灵药出现，有缘者得之。哎，还愣着干嘛？大地震了，赶紧跑啊！喂，他，他这到底是在干什么？我的天哪！这个世界到底怎么了？终于到了！果然，灵气刚开始复苏，这株九叶莲就会出现在这里。用它觉醒修仙资质后，得赶紧去京西峡谷，那里才会出现灵气复苏初期真正的好东西。丹田里有一股气息，怎么回事？我明明还并未觉醒修仙资质。内侍查看一下，体内到底什么情况？这是……我知道了，天意，这真是天意啊！帝尊，你恐怕没想到吧？这世界上记载，可以突破地级境界的混沌天章，竟然随我一起穿越。嘿，你还为了他处心积虑的害我深远，最终却什么都没得到。等着我吧，我这一次必定打破九重天阙，把你拉下地位。这混沌天章果然奇妙，竟然在灵气复苏后自动帮我开启丹田，觉醒修仙资质。我这算是灵气复苏自行觉醒最快的吧。根据之前的修仙觉醒榜，最快自行觉醒修仙资质的人，也是在三天后了。啊！这是这三枚果子，竟然散发着最浓郁的灵气气息，竟然差点被他普通的外表骗过去了。这颗毫不起眼的果子，分明就是极其罕见的珠果。珠果是提升修为的绝佳灵果。有了这三枚珠果，我的修为就能在短时间内得到快速提升。天哪，兄弟，这个世界出大事了！我刚才看见那边突然从地上长起来一座大山，还有天上有一只龙在飞。天哪，这到底是咋回事、嗯？这株九叶莲你收好了，回去之后马上服用、啊。现在世界巨变，你要尽快觉醒。越早越好。啊！如今我已经觉醒，又有了珠果，这株九叶莲对我已经没有用处了，不如就物归原主，送给这位之前为国捐躯的大英雄。有缘再见。飞，飞起来了！这一跃，竟然把丹田内的灵气全部抽空。要找个地方尽快服用诸果了。我足足用了三天时间，才把三枚诸果的灵气全部吸收完毕，而且让我的修为直接越过筑基中期，提升到了筑基后期。身体里充满力量的感觉，真是太舒服了。等下解决完学校里的事情之后，就该前往京西峡谷，等待那件传说之物了。有人成仙了！可不是啊！我听说啊，这一次是我们整个蓝星出问题了，几大强国都在商量怎么办呢？没那么简单，我听说这次是蓝星灵气复苏，很多人都会成仙呢。成仙？这也太扯了吧
。不过我好像听说，我们学校有几个人吃了奇怪的果子，突然能飞檐走壁，会变身什么的了。嗯，徐寒，好几天没见到你，我还以为你害怕的跑路了啊，没想到你还敢回来。滚开！呃，我去，这徐寒还这么横啊！董文清可是吃过果子的人。我看你还能嘚瑟多久？你以为会几招武术就了不起了是吧？本大爷告诉你，大爷我有奇遇，我要成仙了！你现在给我磕头认错！废物，话还是那么……不可能，门清怎么可能被你一拳打倒？我不信！可是吃了成仙果的，我要干掉你！啊、不惧。变异的蝼蚁，不堪一击。说起来，这对极品也算是运气不错，吃到可以激活异能的异果。异果和灵果不同，异果是让人得到某种异能，一般异能初期比较强大。但成长潜力有限，在灵气复苏后期逐渐淡出历史舞台。不过，有些异能很奇妙。以前我就遇到一个自带霉运异能的人，此人所到之处，唯恐避之不及。出出现了，灵气复苏。伴随天才地宝涌现，但同时也有很多残暴的凶兽出没。之前，这只突然出现在学校的凶兽，造成了上百名同学遇难。快闪开！啊！你们不用怕，有我在，这个凶手不会伤害到你们。原来是陆班长啊，你的身手真是太厉害了。<笑>是啊，陆班长能和这么大的怪物对抗，比某些只会三脚猫功夫的人强多了。班长，班长以,后以后我们就跟你混了。徐寒，你照看下这个小女孩，我来对付凶手。以后你们三个跟着我，帮我做事吧。我给你们提供保护，如果表现出色，我不介意分给你们一些梦寐以求的修炼资源。陆班长真是太好了！保护我，分我修炼资源？我堂堂绝代神主，要你一个小姑娘来保护，你是在逗我吗？这是一只二级凶兽，实力堪比筑基初期，就拿它为我接下来的试炼祭刀，就拿它为我接下来的试炼祭刀吧。飞起来了，陆班长好厉害！陆云思的身手看起来很像是隐世家族的人。之前我竟然没有注意到对隐世家族的身份，还是说他还有另外的隐藏身份？小妹妹，我们走吧，在这里太危险。可是大姐姐她还在和怪兽战斗，她会不会打不过怪兽啊？放心吧，这个大姐姐很厉害，一会儿就把怪兽打趴下。看来，我的穿越已经慢慢给这个世界的走向带来偏移。这一次，竟然冒出一个陆云姿，揭开了整个学校的危机。必须要抓紧时间了，不然到时候很多我熟知的重大事件，还不知道要发生怎么样的变化。好你个徐寒，我看你身手不错，本想破例招你做仆从，没想到你竟如此贪生怕死，离开的这么着急。哼，果然还是不堪重用的凡夫俗子，你都不知道自己错过了什么。
回事？这么多人，你记得以前只有两个隐士家族提前得知萧协在这里挣脱，现在怎么冒出这么多人？哇、哦，来了这么多修仙者和异能者，我看来这里要出现逆天宝贝的消息是真的。嘿嘿，真希望我也能得到那件宝贝呀、啊！做梦吧，你一个普通人怎么和这些高人抢？大神，哇、啊哦，没想到你也来了呀！嘿嘿，大神呀、啊，能再次见到你，我真是真是太激动了。<笑>你也来了，给你的九叶莲服用了。服用了，我现在已经可以吸收天地灵气了。<笑>我后来才知道，原来那灵草这么珍贵，一株的价值都足以上亿美元了，而且还有价无市。而你居然看都不看一眼，就这么给了我。大神，你是我的大恩人呐、啊，我对你的佩服犹如滔滔江水连绵不绝。停，别大神大神的叫了，我叫徐寒。和我说说，这里现在是什么情况？哦，是这样的，徐哥，有人在暗网上匿名发布了京西峡谷将出现逆天大宝贝的消息，所以才引来了这么多人。匿名？知道消息不自己偷偷前来获取，反而公布出来，有点奇怪啊。看来，这个世界的走向和之前越来越偏离了。哎，啊、快看，是影修家族的人来了。是他，哎，好像是陆家二小姐陆云姿，还有冯家的冯公子冯振廷。听说这两人都是灵气复苏之前就已经开始修仙的天才。哎，徐哥，看来今天也要白跑一趟了。哎，我听说陆家和冯家都是南岛市有名的隐修家族，实力雄厚。陆家二小姐陆云姿。更是被评为百年难得一见的修炼天才。听说本人也是极有野心，灵气刚开始复苏，就招揽了众多的修仙者和异能者。嘿嘿，我家和陆家有些生意上的往来，徐哥，要不要我帮你引荐一下？没兴趣。哎，徐哥，徐寒，你给我站住！上次在学校，你偷偷溜掉。陆家二小姐看你是同班同学的份上，没和你计较。这次见了二小姐，竟敢不过来行礼，还想偷偷溜走？没错，如今这个世界变了，我和连连已经投在了二小姐的门下。就算咱们以前是同学，但现在你的身份和陆小姐是云泥之别，还不赶紧过来？给二小姐磕头赔礼道歉！白痴。啊！什么？<笑>不好意思，实在没忍住笑了出来。我先进山了，你自己小心。呃呃，二小姐，徐寒太目中无人了，要不要教训他？算了，这种无知者无畏的家伙，由他去吧。等他见识到了真正的力量。就知道什么是敬畏和不可逾越的差距了。咦，好几个徐寒，我陆云姿还没有被人当众如此的无视过。我，我跟你没完。云姿，这小子不过是一个不知天高地厚的蝼蚁罢了。待会进山后，我帮你干掉他。冯振廷，这是我自己的事，还轮不到你插手，离我远点。装什么狗？等我得到那件宝贝，本公子一定要让你臣服在我的脚下。李叔，事情安排的怎么样了？公子放心，这一次倾全家族之力，京西峡谷的那件逆天宝贝，绝对归你所有。京西峡谷，不愧是南岛市灵气最浓郁之地。只是这小半天的功夫，就找到了这么多灵果。虽然费了些周折，但以我筑基后期的实力，足以应付。这些灵果虽然品质低了些，但也可以使我的修为更加精进，助我早日达到筑基巅峰。
然后完成我之前的一个大遗憾，完美筑基。之前我被帝尊所害，直接原因就是没有修成完美筑基。筑基是一个修仙者的根基，其好坏直接影响以后所能达到的高度。完美筑基是筑基期所能达到的最顶级状态。之前我就算碎丹重修，也只是勉强达到神级筑基。距离完美筑基还差两个等级，这一直是我的一个遗憾。这一次，我势必要修成完美筑基。接下来，就是修炼我以前得来的最重要一步——圣界功法——圣体通天术。通过不断吸收各类凶兽的骨脉精血，逐步将自己的身体改成圣体。不过，越是往后修炼。就要吸收越强的凶兽精髓，这也是圣体难以练成的根本原因。一旦练成，肉体不灭。<笑>终于找到一枚玄机灵果，虽说比圣级诸果还差了三个等级，但也不错了。我去，你当时反应挺快啊！我的飞剑竟然没有干掉你，乖乖的把手里的灵果交出来。我龙霸天说不准心情好，会饶你一条小命。龙霸天，你知道你取了个找死的名字吗？哎呦我去，你还敢顶嘴！火箭炮准备，把他给我轰成渣！带着热武器。倒也聪明。发射！嘿嘿嘿嘿，少主，这小子一定被轰成渣了。哈哈哈哈哈！这就是惹我的下场。你们赶紧去看看，这小子有没有什么好东西。哼，圣体通天术，不愧是世间最霸道的炼体功法。什什么？竟然安然无恙？肯肯定是眼花了，一定是眼花了。这怎么可能？已经轰杀了十几个修仙者，这人身上一定有什么法宝护身。哼，我觉得你应该求我给你们留个全尸。看来你们这一路上没少杀人夺宝，那就把性命和宝贝都留下吧。威胁我？看本少爷的飞剑把你戳成马蜂窝！你呀，哼，这飞剑太弱了。杀！这不不可能，竟然单凭灵气屏障就能挡住我的飞剑！楚楚飞的修为已经到了筑基后期。哦，呃、人人呢？我承认你很强，我认栽。你放了我，这个乾坤袋给你，里面都是价值连城的宝贝。宝贝不错，这乾坤袋和里面的灵果都是我需要的。既然这样。我就先走了，混蛋！敢惹我龙霸天，回头我就找人干掉你。不过，我还是不打算放过你。我说过，你起了个愚蠢的名字。哦，你不能这样！我大可是龙王天。啊！啊大哥，龙傲天。这龙家的人，都偏爱这种作死的名字吗？龙霸天竟然抢了这么多灵果，哼！看来他袭击了不少修士，也算是死有余辜。嗯，这是什么？这难道是一枚五星种子
，果然是五行种子。五行种子是完美筑基需要的特殊灵石之一，是世间最罕见的灵石。大部分修士根本没听说过，更别说知道它的功效和作用了。<笑>虽然比不上精心峡谷即将出现的逆天宝贝，但是有了它，修炼成万年难见的完美筑基，指日可待。我在山中修炼，有什么事？徐哥，你快来太皇顶吧！逆天宝贝就要出世了。你看四周都是修士，比三天前的人还要多。嘿嘿，兴许我们可以浑水摸鱼，运气好，得到那些宝贝也说不定。我马上过来。哎，等等，徐哥，我还没说完。我这有份南岛市青年修士的青云榜名单，你看一下。待会儿遇到排行榜上的修士，一定要躲着走。这些人实力超强。知道了，陆云次竟然排名第一，还有龙霸天的哥哥，龙傲天。这两人的修为竟然是未知。希望这两人还没突破筑基，达到结丹的境界。以我现在的能力，应该是结丹七下无敌手。逆天的宝贝，我来了。好的位置都被别人占了吗？就是那些逆天宝贝，好强大的能量波动啊！哎，师哥，你可总算来了！这方圆几百里的修士都赶来抢宝贝，据说宝贝就藏在石像里面，马上就要出世了。只不过现在最佳位置被露儿小姐、冯振廷、银翅战神、大力牛王这四股势力占据着。他们都是青云榜上的修士，暂时无人敢惹。到时候宝贝出世时，我们先在旁边看看情况。那个发光的石像就是宝贝。之前我没有经历这逆天宝贝的出世，但总觉得这石像不太对劲。快看，宝贝要出世了！大家一起上，抢宝贝，绝不能让他们独吞了。我们先说，先干掉他！不好，救命啊！嗯，靠近者死。哎，徐哥，我们上不上？你留下，我去上面看一下。啊，徐寒，哼，这石像果然不对，幕后的人到底想干什么？徐寒，嗯，我知道你有些本事，但是这里稍后的战斗会远远超出你的认知。看在同学的份上，我提醒你，现在就赶紧离开。<笑>呃，陆班长说的对，我这就离开，你们继续战斗。哎，哈，就这么痛快答应了？总感觉这套路不太对啊。走吧。又没有冒险的勇气，又怎么会有大机缘、大修为？既然逆天宝贝不在这里，那么他会在哪里出现呢？哎呀，公子，时机到了，我们赶快离开这里吧！你一群白痴，敢和我抢东西？待会儿看看你们怎么死的！这这是什么？好像有些不对劲，看起来像是结界。呃，不好，我们被困住了，根本出不去，还是白跑了一趟。哎，逆天宝贝会在哪儿呢？我曾听说过，这个逆天宝贝的出世需要特殊机缘。难道说，徐哥，今日在此聚集大量修士是为了？不好，我得赶紧过去。
到底是什么人布置的，不惜动用一件法宝，把大家困在这里。什么？天哪！竟然是小型核弹！哼，我猜的没错，九玄妙术需要无数修士的鲜血浇铸才能出世。在网上散布宝贝出世的消息，准备一举轰杀所有修士。开启九玄妙术的机缘，这人好狠！<笑>你们不是抢吗？现在，本少爷就用你们的鲜血献祭，祝逆天宝贝出世。你们冯家得罪那么多人，不怕被报复吗？哼<笑>！你们今天一个也活不了。等我冯家得到了那件逆天宝贝，还怕什么报复？你赶紧放我们出来，不然我们会将你碎尸万段。你以为你们还能活着离开这里吗？为了布下这个局，我不惜拿出冯家的镇族法宝。不过也别怪我不给你们机会，里面那枚核弹，可是连结丹期的修士都可以击杀。你们要是有人立下血誓，当我冯镇廷的奴隶，我可以饶他一命。你们只有不到五分钟的考虑时间。怎么样，陆小姐，要不要考虑一下？只要你现在立下血誓，出来后嫁给我，做我冯镇廷的女人，我现在就放你出来。冯镇廷，你太高看你自己了，你以为你能困得住我？陆云子，你就别费力气了，不如好好考虑。今晚乖乖从了本少爷，我就放你出来。要不是为了完美出击，我也不必压制自己的修为。难道只能提前提升了吗？陆云子，还有三分钟的时间，别怪本公子没给你机会。我说，冯公子，我有个问题想问你。这，原来是你小子，算你运气好，竟然没把你困在里面。你还不赶紧滚，留在这里想找死吗？别误会，我只是想问你一个问题：冯公子或者冯公子的家族，是怎么知道九玄妙术的出世需要血迹？什么？血迹，血迹，是家族的核心记忆。我都只了解一些皮毛。怎么办？我还不想死啊！我只知道，那东西犹如金科玉律，不可违背。哼，冯家果然有所隐藏。不过，不管你们是谁，当本天尊，灰飞烟灭。李叔，你去把那小子给我弄死。看见他我就不爽。那老者是不好，徐寒快逃！那是冯家供奉，有筑基后期的修为。没想到陆班长这么关心我。不过你放心，我不会有事的。别自作多情，我只是想让你把这里的消息传到外面，好叫人前来救援。呃，呃，好吧。嗯，自己了断还能留个全尸。如果老夫出手，保不准就把你轰成渣子了。徐徐哥，这老家伙的气势很强啊，压得我都有些喘不过气来。你怕不怕？徐哥，我跟你一起是干还是逃？你发话吧。当然是干。嗯，拿好，给他的教训。龙霸天留下来的火箭炮也算是派上用场了。呃、啊，小子，你一个修士，动用热武器算什么本事？你有能耐和老夫？给大爷我闭嘴！哎，啊啊、你们你们竟敢如此对待老夫！呃、啊，身为修士竟然动用热武器袭击，老夫定要让你们碎尸万段！你废什么话？你们都用核弹了，还有脸说我们？看我轰不死你！啊啊啊
主级后期的大高手啊！现在竟然让人轰得半死！哎，也就只有徐寒这种无赖才能想到这种办法吧，真是让人无语。李李叔，徐寒，你敢管我冯家的事，还打伤我冯家老公冯、嗯？今天无论如何，我要把你！呃呃呃啊你这个家伙，敢对我徐哥这么说话？嘿嘿，这东西太好使了，看我把你们这群垃圾轰成渣！哎，兄弟，冷静啊，我们修为不高，挡不住你这一炮。你你敢？我徐哥问你们，服不服？我扶你大爷！哼哼哼，你再敢嘴硬，小爷我让你吃炮弹吃到饱！嗯，大哥，我服了，别吼了，我冯真金是真的服了，还是你们狠呢？居然是两个人把小芳杀了！给你五秒钟的时间，赶快关掉核弹！大哥，你别冲动，你听我说。那核弹开启后，就没办法关掉啊！你废物，那就把困住大家的法宝撤掉。我数五声，如果还没动静，你就去死吧！五、四、三，慢点数，慢点数，我马上撤，马上撤。上面出现缺口了，赶快逃出去！救命啊！我还不会飞啊！时间不够了，快点，快点啊！陆小姐，陆小姐，救救我们！啊啊这么多人，都被冯振廷的王八蛋害死了。修仙意图本就是弱肉强食，修仙至宝，不是随便阿猫阿狗都能争抢的。既然来了，就要有死亡的觉悟。你这人怎么一点同情心也没有啊？别忘了，刚才是我们救了你，要不然你也被核弹炸死了。你以为我是那些弱鸡？就算是核弹，也未必伤得了我。不过我警告你们，这件宝贝，我银翅战神势在必得。就算你们救了我，我也不会手下留情。到底是什么样的宝贝出世，才会发出这股撼天动地的气势？这是啥玩意儿？快看，宝贝在他的头上。九玄妙术，你终于出世了。之前这件宝贝，虽然连帝尊都忍不住出手争抢，但是没人知道它真正的价值。别动！徐寒，你放肆！放开我！你现在冲上去也没用，这只巨蝉的实力恐怕非常恐怖，这里的人加起来都不够他塞牙缝的。好，危险！这巨蝉竟然实力深不可测，我们先下去想想对策。接丹期都没有如此大的威力，难道他的实力达到了传说中的炼神期？什么？炼神期？炼神期属于传说中的境界了。陆家也只有第一任族长。才达到这样的境界。陆班长，不如早些回家吧。这守护着宝贝的凶兽，恐怕无人能抵挡。这只巨蝉实际上真正的实力，要远远超过了炼神器。在现在的蓝星，恐怕都是无敌的存在。
得到宝贝，还需要特殊的机缘才行。我知道了，你现在可以放开我了吧？呃呃呃呃呃、不好意思，忘了。这凶手太厉害了，怪不得公司会派出我们两个青云榜上的高手。卷武生物清场，所有人退后十公里，否则格杀勿论。啊，狂师也来了。公司不是说这次只派我们俩吗？恐怕这件宝贝的价值远远超出公司当初的预估，所以连狂石都出动了。徐哥，玄武生物是一家全球性生物科技公司，或者说是一个非常庞大的修仙势力，里面不乏像大理牛王等众多能力高强的异能者为公司效力，集中火力歼灭这只凶兽。不战出局！哎呀呀呀！这些导弹的威力可比我们的火箭炮强太多了。这下就算大蛤蟆再厉害，也够呛了吧？哼，不知死活，大蛤蟆在逗你们玩呢。玄武生物清场，这没听见吗？大力牛王，银翅战神，速速把他们轰走！反抗者死！是吗？那我想试试看。洛云兹交给我，你对付其他的人。好，全力攻击，不要留手。呃呃、青云榜就了不起啊！看我不把你轰成渣！你、呃、以为我是冯振廷吗？还不知道你牛大爷我最厉害的就是防御力。怎么办，徐哥？这只牛皮糙肉厚，火箭炮根本伤不到它。跑吧！啥？打不过还不赶紧跑啊？呃，好。去<笑>死吧！一点痛苦都没有。那我和你正好相反。呃呃呃呃、哦！发生了什么？大力牛王，怎么倒下了？对上我，你就不走运了，因为你会死得非常痛苦。啊、陆陆云子，你，哼，你们太弱了，不值得让我发挥出全部的实力。他们太弱，那我呢？狂石，玄武生物外门第一高手，修为筑基期巅峰，但经过玄武生物改造后的身体，实际战力可比结丹期。哼、嗯。知道就好，陆云姿，看在陆家的面子上，我可以放你离开。你要是不想死的话，就赶紧走吧。哼，你确实很强，在南岛市除了那些老家伙，可能再也找不到比你更强的人了。不过，我还是想试一下。如此靓丽，你躲得开吗？嗯。被激怒了，这只巨蝉到底什么来路？陆小姐，果然千纵奇才。如果给你几年成长，我承认远远不如你。但是现在，你还不是我的对手。出现吧，泰坦之躯！可恶，要不是为了更高层次的筑基。我也不用刻意压制修为，就用这一拳结束战斗吧。不会吧？大蛤蟆这个时候偷袭陆云姿，等等，难道说之前第一个得到九玄妙术的人是陆云姿？啊！徐寒，你！可恶！我绝对不会放过这次机会。我这小子疯了吗？许汉他为什么要这样做？要不是他被巨蟾吞进去的，就是我了。怎么可能？这小子防御力怎么可能这么强？竟然把我最强状态的手臂震碎了！
这次，方家几乎拿出了全部家底，不惜和整个南岛市的修士为敌，布下此局。想必现在，镇亭已经得手了吧？家主，不，呃，不好了，呃，计划失败了。什么？少爷身边不是跟着老供奉吗？难道说有老一辈的高手出现？根本不，不是什么高手。就是俩小混混，拿着火箭炮，把少爷和老公公拖了个半死。赶，赶快去派人，要不惜一切代价夺回宝贝。还有那俩小混混，给我弄死！好，这可怎么办呢？没得到宝贝，上面一个震怒，我冯家就万劫不复了。心了，竟然在大蛤蟆的肚子里待了这么长时间。要得到九玄妙术，根本不可能强取。唯一的方法和机缘，就是被巨蟾吞下了。九玄妙术，我终于得到你了。嗯、之前我还怀疑陆云自有隐藏的身份。现在看来，陆云姿是在得到九玄妙术之后不久，就被人杀害。最终，九玄妙术辗转落到了帝尊的手里，不然陆云姿在之前绝不可能籍籍无名。不过，没了九玄妙术，他也不可能被人害死了。九玄妙术，偶然在一块古老残破的石碑上知道了他的逆天之处。不过，要让其开花结果。需要巨量的灵气。好在，现在是灵气复苏初期，我有充足的时间来做准备。嗯，得好好准备一下。考上洛儿之前所在的学院，就能见到他了。啊、这这是怎么了？都这么看着我干嘛？啊、哎呀，陆班长，希望没死。你的意思是说，现在几乎全南岛市的人都知道，我被一只蛤蟆吃了。不仅如此，你被巨蟾吞掉后，巨蟾就直接跑掉消失了。现在各方势力都在搜寻你和巨蟾的踪迹。嗯，知道了。徐寒。嗯。那天，你为什么要救我？同学嘛，互相帮助是应该的。我先走了。徐寒，如果你愿意，我可以向陆家举荐你为家族外门客卿，这样，南岛的修仙者们就不敢轻易找你麻烦了。陆班长的心意我领了，不过想要找我的麻烦，也要有实力才行。陆云姿竟没问一句九玄妙术的消息，看来陆家不像其他家族那么不要脸。徐寒，你考虑一下我的提议，九玄妙术非同小可，各大家族肯定会对你下手的。让他们来吧，来一个我杀一个，来一双我杀一双。好你个徐寒，总是这么倔，哎。算了，不管他了。可以压制修为这么久，该突破了。我一定要达到传说中的九品以上的筑基。为了适应灵气复苏的变化，我们学校做了相应调整。我们会将有资质的同学挑出来，专门授课。你们将要在一个月后进行灵力测试，特别优秀的同学。将进入更专业的学府——清北学院。清北学院是灵气复苏后华夏专门组建的最好修行学院，每个省份招收的学生不过寥寥几人。在南岛市，就已经有陆云姿、龙傲天这样的高手。放眼整个楚州，恐怕还有很多后起之秀。
为了和罗尔进入同一所学院，我得尽快完成完美登基。嗯。徐寒，你给大爷我站住！有事？废话，大爷我当然有事。你小子既然没死，我们就该算算账。在金溪峡谷，你和那个叫梁侃侃的小崽子拿着火箭炮很威风啊！你说，我今天是把你剁碎了胃口，还是你自己一头撞死谢罪？给老子选个死法！你们找过梁侃侃了？哈哈哈哈哈！梁侃连个消息都没有，不会出事了吧？先关心你自己吧，给我上！敢坏我冯家好事，你现在没了火箭炮，看我怎么教训你！也别说我冯家欺负人，我给你一次机会，把那天你被大蛤蟆吞进去又出来的经过，老老实实的给我讲清楚。你废话怎么这么多？你们一起上吧！快来看呐！徐寒和冯家干起来了！你们在干什么？都给我住手！学校里禁止学生私自斗殴，不知道吗？嗯，你一个小小的老师，竟然敢管我冯家的事情，赶紧滚开！这里没有什么所谓的冯家、李家、赵家，只有学生。违反校规就要受罚。我看你的年纪不像是学生，赶紧自觉离开，不然我可要喊保安了。你还喊保安？你们校长见了我都不敢这么说话，你这个脏死！啰嗦。好了，大家都应该积极向上。我要像他一样无组织、无纪律。这新来的老师太强了吧？恐怕修为达到宗师水平了吧？随便派来一个老师，就有如此水平。华夏官方果然藏龙卧虎啊！大家要互敬互爱，没事的话就都散了吧。这老师从哪儿冒出来的？连老供奉都不是他的对手。老师，等一下，还有啥事？既然要按照学校的规矩来，挑战，倒是符合规矩。这位徐寒同学，你怎么想的？不愿意可以不接受挑战，在学校里，没有任何人能强迫你。徐寒，如果你害怕，直接跪下叫爸爸，我可以放过你，不挑战你了。怎么样？冯振廷，不如我们玩点大的，敢不敢和我赌一把？赌一把？有什么不敢？你说，赌什么？就赌你们冯家前几日在京西峡谷围困众修士的那件法宝——水晶权杖。如果我赢了，法宝权杖归我；如果我输了，任凭你们冯家处置。外人只知道我冯家有一件厉害的防御性法宝，这小子怎么知道的？王振田，如果你不敢赌，不如你直接跪下叫声爷爷，我就取消赌，不和你赌了。怎么样？放屁！谁不敢赌了？大爷，我奉陪到底，就赌我冯家的水晶权杖和你这条小命。老师，我和冯振廷的赌约，还请您做个见证。可以，老师就当你们这次赌约的见证人。<笑>今天可有好戏看喽！这这徐寒不知死活。<笑>徐寒肯定不是他的对手，希望冯公子别把那小子打死。冯公子，我怎么不见你冯家的水晶权杖？怎么，你不会狂妄的以为你能赢吧？还是觉得我冯家会赖账？废话，我当然怕你们会赖账。赶紧的，看不到水晶权杖，这挑战我没法接。行，你等着。
，我这就让人去拿。等会儿本少爷不打得你跪地求饶，我就不姓冯。切，你爱姓啥就姓啥，别跟我姓就行。小子，你越说越来劲了是吧？正是挑战前禁止私斗。莫要坏了学校的规矩！你，再让你小子多活几分钟！啊，谁？冯家家主，龙家的长老，陆家陆云姿，还有玄武生物的狂石，居然一同出现了！现在至宝九玄妙术下落不明，徐寒是唯一一个接触过九玄妙术的人。这些大势力，都是冲着九玄妙术来的。徐寒危险了！现在水晶权杖带了。可以开始了吧？我还有最后一个要求。你这小子事还真多，赶紧说。把水晶权杖交给老师保管，我怕你们耍赖。放屁！我冯家的至宝，凭什么让别人保管？不行！无妨，水晶权杖就暂且给这位老师保管。你在台上和这位徐寒小友好好切磋，之后。我们还要邀请徐寒小友去我冯家做客，哼，反正都是我们赢，给别人保管又何妨？现在最主要的是，赶紧从这小子口中逼问出九玄妙术的消息。既然这样，那么挑战正式开始吧。哼，我现在就先废了你这双腿，再慢慢折磨你。死之前让你长长见识。竟然是天罗拳，这拳法暗藏一丝暗计，害人于无形。看看我冯家绝技！哎呀！啊，徐寒怎么一动不动？啊啊、好强的身体！这个徐寒。竟然应接了冯公子的天罗拳！哼，天罗拳本来就不是靠蛮力伤人，下，你就会见识到天罗拳真正的威力。哼，原来是邪道手段，看来冯家不干净啊！哈哈哈哈哈哈！天罗拳打出的暗劲。专门破坏修士的经脉，小子，你现在就是个废人了。现在我要废了你的双腿，跪下！结束了。切！啊？什么？这不可能！天龙拳竟然没伤到他。这小子果然不是表面那么简单。不可能！明明中了我的天罗拳，怎么会？展婷，他的身体强度非常可怕，不要和他近战。快用天罗丹！徐寒，这是你逼我的，我会让你后悔来到这个世上。不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！太不要脸了！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！这是作弊呀、啊！天罗丹能把人的修为短暂提升两个小境界。我冯家的天罗丹果然是秘宝，筑基巅峰的感觉，太好了！建庭，不要浪费时间。天罗丹虽好，但是时间有限，而且副作用也让人非常痛苦。徐寒。去死！这血色大主的波动，好恐怖，令人心悸。冯振庭此时的气息竟然如此强大。哼，这份礼物我收下。九玄妙术可以吸收天下任何纯粹的能量，来助其成长。怎么会这样？为什么威力越来越弱？给我死！突然消失了，怎么回事？这天在搞什么？不好！糟了，天罗丹的副作用发作了
，服用了这种邪药，应该很痛苦吧？我来替你解脱。诸位，我赢了！他居然赢了！哦，不可能吧？这就赢了？真的呀？有点不可思议啊！冯振廷太厉害了。老师，按照约定，冯家的水晶权杖是我的了。慢着。水晶权杖是我冯家至宝，还请老师把水晶权杖还给我。冯家主，你们冯家这是要耍赖呀、啊？哼，水晶权杖岂是你这种小人物能染指的？我冯家不接受这次比赛的结果。哎，老师，冯家言而无信，您看这……我在此宣布。水晶权杖现在归徐寒同学所有，冯家不可抵赖。哼、嗯，你算个什么东西？也敢决定我冯家的事情？赶快把权杖给我，否则别怪我手下不留情。哎，徐寒还是太嫩。冯家至宝是一场比赛就能赢到的吗？还找老师主持公道？哼，真是天真。傻小子一个，冯家不要你的命就不错了。老师也被拉下水了，这件事该怎么收场？现在按照比赛结果执行比赛赌约，你们冯家无权抵赖和反悔。混账东西，找死！妈呀！那可是冯家家主啊！被新来的老师一下 KO 了，根本没想到。这老师，这老师好厉害！天哪你，你到底是什么人？一个小小的老师，怎么会如此厉害？哼，他可不只是一个小小的老师，他是官方一位相当有分量的宗师级人物。此人哪怕到了灵气复苏后期，威望也极高。被官方立下了赫赫战训。敌人，你开山。敌人，你开山。什么？他竟然是李开山？南吴省第一宗师李开山？原来是李开山先生。久仰久仰，我是玄武生物的狂石，见过李先生。嗯，冯家主。你现在可还有什么要说的？那原来是李开山宗师，恕我有眼不识泰山，对宗师出手，我冯家无话可说。官方的宗师级人物，我冯家是断断惹不起的。难道水晶权杖就便宜徐寒那小子了吗？那么我宣布，这场比赛。徐寒获胜。徐寒，学校里有学校的规矩，如果有人敢破坏规矩找你麻烦，告诉老师。谢谢林老师。要不是提前认出他，要得到水晶权杖，估计会费一大番功夫。同学们，都散了吧。我想起来了，你就是龙霸天的大哥，龙傲天。你也配直呼我大哥的名字？收拾你用不着我大哥动手。死之前给你一个机会，说，为什么要杀我弟弟？龙霸天用火箭炮偷袭我，他该死。我龙家的人你也敢杀？胆大包天
，你有几条命可以死的？别以为在学校里有李开山护着你，你就安全了。记住我的名字，我叫龙鳞天。明天我就会转学进入这所学校，到时候就是你的死期。许寒，你真的杀了龙霸天？嗯。龙家三子，除了龙霸天修为最低，其他两个都是天才，早在灵气复苏之前就开始修行。龙鳞天若是有心上榜，实力必定非同小可。谢谢陆班长提醒，你这么一说，我倒是很期待龙家的到来了。徐寒小友逃脱巨蝉，大败冯家，真是英雄出少年呐！我们玄武生物最是惜才，可否赏光来做客？玄武生物动不动就清场，哼！去你们那儿太危险，我害怕呀！危险？也没有徐寒小友你的处境危险。得罪冯龙两家，现在你要是走出学校，只怕凶多吉少。如果你愿意，不如加入我玄武生物。哼，恐怕你们是为了得到九玄妙术的消息吧？我送给你们两个字：没门儿。哎，你不要敬酒不吃吃罚酒。我吃什么酒？用不着你们玄武生物操心。雨涵。你确定还要得罪玄武生物吗？你可要想清楚了。虽然在学校里没人能明目张胆的杀你，但是我玄武生物要杀个人，可以有一万种方法。你算个什么东西，也敢威胁我？哼，行，徐汉，有种，你最好别落入我们手中，否则。我会把你抽筋扒皮，让你乖乖吐出九玄妙术的消息。滚！你找死！狂石，别忘了李开山老师说的话，别坏了学校的规矩。可恶！哼！哎，这难倒成？除了我陆家，你把其他所有的修仙势力都得罪光了。对了，雨涵，我忘了和你说了，那个叫梁侃侃的年轻人是和你一起的吧？梁侃侃在你们手里，你们把他怎么样了？哼，没怎么样。不过我回去之后，保不准怎么样了。嗯。狂石的实力，你之前也见识到了，他背后的玄武生物更是庞然大物。你要去救梁侃侃，得从长计议、嗯。陆班长放心，我还没狂妄到一个人挑战整个玄武生物。我要邀请你们陆家一起去、啊。我可以去找父亲出面调停，但能不能救出你的那位同伴，还要看运气。陆班长，你误会了。我是要送你们陆家一份大礼。什么意思？你到底……哎，我有些事要办，晚点我会去陆家拜访，还要劳烦陆班长帮我引荐引荐。谢谢了。徐寒，你给我站住！我还没有答应帮你呢。这个播音室几乎没人会来，正好用作修炼。好好一件法宝，虽然可惜，也只能拆了。这一颗防御用的土属性种子，正是我需要的。算上从龙霸天那里得来的，现在我有两颗五行种子，另外三颗，以我之前所知来看，就在陆家、玄武生物和龙家。接下来，我得炼化兵器。
速成三子，以作准备。看我的，真武玉气绝！真武凝鼎。果然以我现在的修为，要用最强的炼气神术，还是勉强了些。好在鼎成。下面就可以炼制丹药了。哎，这个时间，哎，去图书馆吧。哎，嗯，竟然是洛儿，他，他给我打电话了。你好，你好，洛洛儿，这些日子你还好吗？我很好，谢谢你当初提醒我前往伏牛山七宝观，我现在已经进入清北学院学习了。啊、哦，是吗？那真是太好了，洛儿果然因为在七宝观的奇遇，被清北学院特招了。我想知道。你是谁？还有，你为什么要告诉我那些信息？好吧，我等着你来。哎呦，洛伊呀、啊，你可终于到学校了。华校长，谢谢您来接我，给诸位添麻烦了。别这么拘谨，你是我华云生这辈子见过资质最好的学生。能收你为徒，我高兴得很呢、啊。不知道羡慕死了多少老家伙，切<笑>，竟然如此对待一个刚入学的新生。哎，搞不懂，搞不懂。就算资质再好，也不至于亲手为新生提箱子吧？华校长可是受万人敬仰、官方支柱啊徐寒怎么还没到？几个势力现在都盯着他，不会出什么危险了吧？啊，来了！徐寒，你到底想干什么？你可别坑我啊！陆班长，放心吧，我是不会坑你的。我说过了，我是来给你陆家。送一份大礼的，父亲，徐寒到了。云子这丫头到底在搞什么？这么兴师动众的。我的朋友被玄武生物绑架了，我需要陆家出动炼神期的高手帮我救人。招呼一声不打就直接开口，请人帮忙也不能这样啊。徐寒，陆家看你是云姿的同学，才破例接待你。你现在三言两语就让我陆家出动炼神期的高手，是不是有点太过分了？而且我们刚刚得到消息，玄武生物为了得到你，不但调动了大部分精锐，更是出动了他们修为达到结丹巅峰的第一高手玄天照。我陆家和玄武生物本来就矛盾极深，陆家如果帮你，最好的结果也是惨胜，陆家也会从此一蹶不振。炼神期，你可知道炼神期是什么概念？别说我陆家没有，恐怕整个南岛城都没有炼神期的存在。只有炼神期的高手，才能压制结丹巅峰的玄天照。据我所知。南岛是唯一的炼神期高手，就在陆家。胡言乱语！我陆家何时有炼神期的高手？我们自己都不知道。你一个外人这么清楚？我陆家要是有炼神期的高手，不用你说，我陆家早就冲过去把玄武生物灭了。徐寒，你不要胡说，陆家什么时候有炼神期的高手了？有没有？恐怕陆家主最清楚。这小子到底是何来历
。家主，徐汉到底什么意思？他没胡说，陆家确实有一位炼神期的高手。炼神期的高手，谁呀、啊？这位炼神期的高手，就是我们陆家第一代家主，陆兆丰。爷爷还活着，恐怕有一百五十岁了吧？既然祖爷爷还在，为什么没见过他呀？老家主陆兆丰天纵奇才，在蓝星灵气复苏之前，就硬生生的修炼到了炼神期，被誉为当时最耀眼的天才。不幸的是，在突破结丹期到炼神期时，被仇家偷袭，不但受伤严重。连修为也跌落到了结丹期。这几十年来，老家主一直闭关疗伤，但是仍然难以恢复到炼神期的修为。我可以告诉你，陆家现在确实没有炼神期的高手。不，你们有。我说过，要送你们陆家一份大礼，这份大礼就是，我可以让陆兆丰恢复到炼神期的修为。啊！当真？嗯？呃，不可能，不可能，是我太激动了，竟然把一个后辈的妄语当真了。陆家主，我知道你们不信，你只要带我去见老家主即可。小子，老家主是何等人物？是你想见就能见的吗？就凭你几句话，就想要打扰他老人家修行？诸位想想，一旦老家主恢复修为，陆家就可以无惧南岛市任何的势力，成为真正有底气的修仙家族。而且，我对自己的药丹有足够的信心，可以治好老家主。你，你有可以治疗任何疾病的药丹？不错。来人，马上安排徐公子去见老家主。没想到，陆家内部还有这处秘地。不知道我想要的陆家那枚五行种子，是不是也藏在这里？站住！忘了我的规矩了。老家主息怒，实在是有要事禀报。给你们三分钟的时间，说吧。年轻人。你说你有药丹，拿过来给老夫看看。药丹并不在我身上。胖子，你敢骗老夫？你可知道戏弄老夫的后果？祖爷爷息怒，徐寒他不是有意的，请祖爷爷容他解释。徐寒，你到底在干什么？你就是陆家这一代的翘楚。看在你的面子上，我就再给他一次机会。年轻人，你继续说吧。啊、我身上确实没有药丹，但我可以炼制。丹鼎之术，这位公子，敢问你师承何处？自从千年前丹鼎一脉没落之后，会丹术之人寥寥无几。救人要紧。好，好。徐寒，你到底是什么人？为什么我现在越来越看不透你了？炼制陆兆丰所需要的药丹，并不是一件容易的事情。除了需要罕见的药材，最重要的还是特殊的炼丹手法。比如，我现在运用的源自混沌天章的南明离火，能焚尽万物，对于丹师来说是最佳的挡火，没有之一。徐寒炼丹所使用的到底是什么火焰，竟然如此霸道，连我的元气杖都险些抵挡不住。徐寒
你越来越让人琢磨不透了。南明迷糊，果然不负所望。不过，我这南明迷糊还只是形式而已，只能勉强炼制眼前的丹药。真正的南明迷糊一出，恐怕整个南岛城都要被焚为灰烬。受命！这次还利用剩余的药材，炼制了三枚培元丹。先留着，以后说不准会有用处。这种培元丹可以快速提升筑基期的修为。药丹已炼成，老家主请服用。果然是药丹，没想到老夫还有恢复修为的那一天。啊，嗯，这药果然药效非凡。这，这是，好强的灵力！家族的修为在快速提升。徐寒的丹药，真的起作用了。恭喜老家主恢复修为。这次多亏了徐寒小友啊！徐寒小友年纪轻轻，便有这等通天本领，未来。不可限量啊！嗯，老家主修为现在差不多恢复了八九成，后续我会慢慢为老家主再练一些固本的丹药，相信不久就会彻底恢复全盛时的修为了。有老小有了，老夫也绝不会食言。通知所有陆氏族人，全部出动。是。徐寒那小子，真的会来救梁侃侃吗？这小子很狂，放心吧，他会来的。上次我被他一拳打退，他的肉体简直可以用恐怖来形容。您说，他会不会突破了结丹期？不可能，徐寒是在灵气复苏之后开始修行的，这么短的时间内不会有太高的修为。而且，我玄武生物在南道城的第一高手宗师玄天照也来了。徐寒今天插翅难逃。嗯。逼问出九玄妙术的信息后，梁侃侃怎么处置？是放了，还是？放。<笑>嗯，喂，看那边。哼。徐寒，你总算来了。九玄妙术的消息带来了吗？梁侃侃呢？先让我见见他。把人带上来。徐哥，我就知道你会来救我的。呃、你赶紧逃，不用管我。他们埋伏了很多人，来世我们再做兄弟。徐哥，记得以后常来看我，带上我喜欢吃的。嗯去你的！就没有见过话这么多的人质。梁侃侃，你放心，你很快就会没事了。哼，没事。你有种弄死老子！行了，别给我磨磨唧唧的，赶紧说出九玄妙术的下落，不然就当着你的面把他大卸八块。既然这样，动手！不好，有人偷袭！啊！熟人，走起！哎，陆老家主果然神勇。陆家二郎冲了，灭了玄武圣物，一雪前耻的机会到了！速速臣服，还能留下一条性命。是，陆家人，这是怎么回事？他是怎么请动陆家帮忙的？而且那个老者又是谁？徐哥，亲人呐、啊！老夫陆兆丰，尔等速速束手就擒！好强悍的气势！陆家什么时候出了这么厉害的高手了？你们陆家是疯了吗？就为了一个毛头小子？
井南，跟我们对着干！你们可想好了？一旦撕破脸，你还不配和老夫说话！叫玄天照出来！是谁这么狂妄呢？有本宗师在，谁敢造次？太好了！宗师到了，嗯，好大的口气，区区结丹末期就敢称宗师，嗯，老夫今天就取你人头。啊、好了。石<笑>哥，哎呀，就是我亲大哥。哎、然后你又是我是我梁哥哥上刀山下油锅，在所不辞。<笑>好了，先解决他们。哦，我最恨的，就是伤害我身边的人，不管是谁，我都要让他化为灰烬。黄石，我来处理。其他人交给你们，一个不留。好，陆家儿郎，随我一起冲！好，杀！你们！报仇的机会到了！可恶，我要把你全身的骨头都打断！找死！什么？你怎么不躲？别躲！徐哥，这小子挨了我一记重拳，肯定报废了。哼，就这点力道吗？就这点力道吗？不可能！圣体通天术需要千锤百炼，不过挨打确实有点不爽嘛。接着来！可恶！去死！用一条胳膊换这小子的命，也算值了。哼！什么？这怎么可能？再来你就不信了！嗯、这是我的全力一击，你绝不可能抵挡得住！玄<笑>天照已死，谁要敢反抗？长如同此人，没想到陆家居然有这等高手。好在徐汉那小子已经被我杀了。黄石、嗯，如果你就这点能耐，也不过如此。丁氏战神，大力牛王，如今玄武神武大势已去，你们还执迷不悟吗？我们愿意加入陆家，为陆家效力。我等愿意投降。你们识时务就好，只要你们诚心归附，我陆家会不计前嫌，厚待你们。徐寒，你不能杀我，我女儿可是蜀山剑派的弟子，你如果敢动我，黄石的女儿竟然是蜀山剑派的弟子。蜀山剑派传承千年，那里的强者可是比宗师级还要厉害。徐汉小友要慎重考虑啊！哼，在蜀山剑派面前，你们陆家就和蝼蚁一般。让我离开，今日的事我就当……啊啊啊！我的手！真是不知悔改！我此生最恨的。就是拿我身边的人威胁我，这么一个
个十几岁的年轻人，居然连蜀山剑派都不放在眼里，他哪儿来的底气？徐寒，我女儿还有蜀山剑派，都绝不会放过你的！啊！不，不要杀我！刚刚的话，呃，是我有眼无珠，我保证。满了，密林不可触，触者即死。啊！哎，徐汉这般不管不顾，万一蜀山剑派追究起来，死了死了，真是大快人心。这狂石绝是暴殄天物，竟然把五行种子镶嵌到机械铠甲里面。不错，第三枚五星种子到手了。今天能一举歼灭玄武生物，徐寒小友居功至伟呀、啊！若小友还有什么要求，我陆家一定满足。不必，这本就是场交易，大家各取所需。我还有事，先走了。哎哎，徐哥，等等我！这徐寒也太无理了，我说走就走。苏爷爷，二叔，嗯，呃，徐寒就是这样的性格，你们别介意啊。派人把狂石的尸体收好，按照陆家最高规格下葬。好的。在没确定徐寒的来历之前，陆家还是要做两手准备。许哥，没想到咱俩在一个学校。你不回去上课，总跟着我干嘛？许哥，我让我爹把我调到和你一个班了，从今以后你就是我大哥。那你身后这些人又是怎么回事？<笑>因为上次绑架的事儿，我爹派了保镖跟着我。你们记住了，徐哥是我大哥，也就是你们的大哥，赶紧向徐哥问好。徐哥好，嘿嘿。父亲，你听说了吗？陆家帮徐寒灭掉了玄武生物，现在整个南岛都震动了。这次是陆家的老家主亲自出马，才一举灭掉了玄武生物。传言陆兆丰一直在养伤，不知为何会突然出手。我咽不下这口气，自然不能就这么算了。我冯家至宝还在那小兔崽子手里呢。咱们只要把他赶出学校，龙家就不会放过他。龙家可是修仙大族，就算陆家想庇护，也得掂量掂量。我这就去安排。振廷，徐寒的事你就别管了，你要做的就是全力突破筑基期，参加官方高层三个月后举办的第一届五科考试。他们需要招揽一批能力优秀的修仙者，进入学院学习。这个机会千万别放过。我之前也听说过这事，只是进入学院学习，真有这么好吗？先不说当世两大名校，哪怕是七大一流武校，如果你能考进其中任何一所，区区一个徐寒，就会被你踩在脚下。<笑>我明白了，父亲，我一定会全力准备五科考试。嗯，去吧，家里会为你铺平道路的。哎。教训教训你们！哼，算你们草菌
，要不是陆班长。徐寒在哪儿？给老子滚出来！哼，徐寒在哪儿？给老子滚出来！哦，是龙家的龙鳞天。听说他转到我们学校，是专门找徐寒报仇的。哼，徐寒，从今天起，咱们就是同班同学，不死不休。来干吧！哎。笨蛋啊！敢骂我，去死吧！林开山老师，有人在学校里打架啦！我去，这这，哎，喊什么喊？信不信我宰了你？我信你个鬼！有本事你来打我呀！可恶、啊，有种报上名来！我姓二，名叫大业，你可以叫我二大业。二大业，行，我记住你了。你记住我没用，知道我大哥是谁吗？哼，谁呀？反正都是渣渣，没用的。我哥姓秦，名大霸，他会把你打成渣渣的。哼哼哼，就会吹是吧？把秦大霸叫来啊，老子废了他！啊！哼哼。哈哈哈！不必叫了，你秦大巴就在这里，我是你二大爷。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！你敢耍我？杨耿耿，我以前怎么没发现你口才这么突出啊？<笑>我这不是跟着徐哥有进步吗？徐寒，怂了，敢不敢跟我决斗？不比。你让我比我就比，那岂不是很没面子？嗯嗯，上课就要有上课的规矩，都回到座位上。哼，今天算你走运，咱们走着瞧。门是谁弄坏的？呃，别他，人人，王八蛋，你们！损坏公务，记得照价赔偿。这节课你就站着听吧，钱可以交，但是站着听课，凭什么？我龙鳞天还从没受过如此。凭我是这学校的老师，现在又多加了一张桌子的钱，听见了吗？听，听见了。可恶，怪不得家族不让我招惹他。我这次来主要是通知大家一个重要的消息啊！什么消息啊？这么神神秘秘的？这个消息关乎每一位同学的未来，那就是五科考。五科考，总算来了。自灵气复苏之后，官方顺应时代，成立了大批五科武校，大体分为三个梯队。两个名校，七大一流武校，以及普通武校。一个前所未有的时代已经来临，而你们站在时代的前沿，成为强者。其实，早在灵气复苏前，那些修仙门派和家族的弟子就已经进入重点武科学校学习。毕竟那是灵气匮乏，也只够他们有资源修炼。所以接下来的五个月，你们要好好争取，在五科考脱颖而出，在这个时代留下你们的烙印。现在大家有什么问题，尽管问。老师，我是吃了果子觉醒的异能者，能参加五科考吗？当然能。和修仙者相比，异能者在前期的修炼反而更有优势。但两者殊途同归，都是为了追求更强的力量。老师，五科考主要是考什么呢？哼哼，就你们这些半吊子，哼，还想考五科？单说修为考，没有筑基三品，连门都进不去。就凭你们这些筑基没几天的野生三脚猫，<笑>,笑话！嗯、三品筑基什么意思？不不知道啊，反正很难吧。我来给大家解释一下。
修炼分为筑基、结丹、炼神等诸多境界。而筑基期突破到结丹期时，根据每个人资质的高低，筑基品质也不同，其中一品最次，九品最好。记住这些，就足够了。论筑基，九品以上还有地级、天级、神级，以及我重生归来的目标——完美筑基。可是老师，我现在才筑基初期，要是突破不了境界，考试咋办？这个在灵气复苏前可能还比较棘手，不过灵气复苏后已经不成问题了。现在灵气浓郁。修为一日千里，只要努力，自然能在五科考前突破筑基。再说，如果实在不行，还可以用邻国补足。修仙一途各有各的机缘，要靠大家争取。邻国，我听说一颗上亿呀、啊嗯啊！修仙这么费钱，我现在都还没觉醒资质，家里又穷。这怎么办？难道没希望了？嗯，果然是哪怕赶上好时代，也是有情人走得更远啊！哎，徐哥，走，给你看好东西。什么东西？神神秘秘的。嘿嘿嘿，到了就知道了。走走走。嘿嘿嘿，徐哥，这栋别墅以后就是你的专用修行地了。为了感谢你救我，我爸特意送给你的，一起准备五科考吧。我确实需要一个修炼场所，那就不客气了。眼前最重要的就是赶快提升实力，有个独立的场所也更安心。嗯，嗯这徐哥，我老爹给我买了好多灵果、嗯，这三个月我光吃果子就到了筑基末期，快赶上你了，要不要你也吃点？哦。那既然你我同为筑基末期，不如来切磋一下。嗯，徐哥，不瞒你说，前两天我跟董门庆干了一架，打得他满地找牙，咱俩真要打呀？少废话，我让你先出手吧。嘿嘿嘿，那我就不客气了，接招！那我就不客气了，接招！亲我一拳！看脚，哎，啊，哎，啊，哎呦，哎，徐哥，你下手也不用这么狠吧？我知道不是你的对手，可你这也太强了吧！我和别人切磋，还能打赢几个同境界的人，怎么到你这儿一招都接不住啊？不仅可以增加修为，还能固本培元。对你突破筑基时的品级提升有很大好处。天哪，裴元丹，这不是大门派的天才弟子才吃得到的吗？嗯，徐哥，你真是我亲大哥、啊。倒也不是白给你，帮我把这两颗丹药送到云北省九江寨一对江姓夫妇手里，就说是徐寒送的。我考完试就去看他们。徐哥放心，保证完成任务。九江寨不通电话，只有水路。你派人过去的时候小心点。这么多修士，怎么全来学校了？有不少南岛是青云榜上的高手呢。嗯，灵气复苏初期，很快就要过去了。这些修士此时来学校，莫非……徐寒、啊，五科考试就要开始，最近官方下令，凡是三十周岁以下的修士。都可以进入学院报考五科考。陆家这次也来了不少人，我看你很久没有突破了，要不考虑加入我们陆家？陆家会全力支持你，给你提供。哎、你看什么呢？陆班长，让我加入陆家的事，你已经提过好几次了，该不会是看上我了？不过本人胸怀大志，暂时不考虑儿女私情。不过是祖爷爷看中你罢了，你爱来不来，就知道跟你说话准备好事。官方如何呢
。哎，快看，那边来了好多人啊！哇，全是女人，这是青城派的弟子吧？嗯，哇哦！哎哎，哎哎，哎，啊，徐哥，你看，南岛市的青云堡更新了，这次变化挺大的。变化确实挺大。修仙门派的加入占据了大部分榜单，龙傲天和陆云姿竟然是牢牢占据前两名，并且仍然修为未知。从之前的交手来看，陆云姿应该有接丹初期的战力。难道他和我之前一样，在碎丹重修筑基？前十名修为至少是筑基巅峰，我啥时候能跟上啊？陆班长，你到底什么修为？为何显示未知？徐寒，你资质不错，但眼界不足。世界上还有很多未知的东西。你根本无从接触，希望你能一直优秀下去，不要被那些修仙家族和宗门子弟甩得太远。未知的东西，难道陆云姿在借助陆家的五行种子改造身体？应该是为了九品筑基，达到地级。毕竟，天级、神级筑基对他们来说太过梦幻和遥远。杨侃侃。你去找龙凌天，告诉他，我接受挑战。他不是想给龙霸天报仇吗？我就给他机会。徐哥，你真要跟龙凌天打？他现在可是青云榜第九，筑基巅峰啊！不用担心，你去告诉他，只要他答应我的条件，我就接受他的挑战。小子，区区筑基巅峰，要不是为了完美筑基。早就突破了，凭什么？老子挑战他是为了给弟弟报仇，凭什么他还要找我要这些钱啊、草啊、灵果的，还要武器？老子是报仇，报仇，不是给他道谢。你不给也不勉强。既然这样，徐哥说了，他这辈子就准备不出学校了。就在学校里养养鸟、种种花，养老也挺好的。欺人太甚！站住！怎么，想通了？龙少，真要给啊？这个徐寒胆大妄为啊！是啊，龙少，这不能忍啊！闭嘴！把徐寒要的东西给他凑齐送过去。徐寒，我就怕你有命要，没命拿、啊。你给我等着。擂台上，弄死你！咦，龙鳞天这个大傻子真把东西送来了。嗯，都不错，虽然只是地级，但也值个几千万，现阶段够用了。加上这株罕见的青花草，至少也是几个亿了。下次还得再多坑点儿。还有这些灵果，接下来也用得上。嘿。这么多灵果，龙鳞天也是下了血本了。徐哥，你准备什么时候跟他打？挑战不急，龙家还有点剩余价值，给他榨干了再说。准备一下，接下来会有大事发生。如果没记错，金溪洞天就要开启了，李开山的大旗也要开始下了。学校怎么突然要测试大家的修为？听说好像是要选拔修为高的学生去夺宝啊！哦，原来有这么多筑基巅峰，不行，回头得叫我爹多买点灵果了。灵气复苏初期，灵果灵草遍地都是，只要肯探索，开启修为还是很简单的，练成筑基巅峰就不难。筑基中期以上的同学，去学校礼堂集合。有重要的事情宣布，大家加快测试。嗯，这小子才筑基末期的修为。之前在擂台上看他战斗，还以为快结丹期了呢。同学们，安静一下。现场的同学至少都是筑基中期以上的修为。
，这意味着你们是目前校内修为最好的一批人。不久后，你们将要代表学校参加一次重要的挑战。灵气复苏之后，洞天福地也开始出现。如果不出意外，境内的第一个洞天将会出现在京西峡谷。洞天内天才地宝多不胜数，若有缘寻得，通过五科考的几率会大大增加。这次寻宝机会难得，除了本校学生，不对外开放。除此之外，还要提醒各位，洞天福地虽然相对安全，但依旧存在危险。意外身亡之事不能完全避免，大家自由选择。去的同学，明天在这里集合，统一出发。徐哥，李老师说的惊西洞天去吗？去啊，不然龙鳞天那些东西不就白坑了？快说，把手里的灵果都交出来！哼，白痴，在学校里打劫。你们不知道学校里的规矩？规矩，在这所学校，我牛神社就是规矩。牛神社，你听说过吗？赶紧的，交了保护费，以后牛神社会罩着你们的。我们社长大力牛王，那可是青云榜上前五十的高手。怎么样，怕了吧？嗯，好吧，大力牛王，我们也仰慕已久，交保护费是应该的。不过，我们的灵果都没带在身上，你们能不能跟我去取一下？算你识相，前面带路吧。哎呦！救命、啊！你们出门就带这么点东西？赵哥，真没了。你看我们身上哪里还能藏东西？我们这些牛神社的小人物，这两枚灵果还是我们攒了两个月没舍得吃留下来的。真正的好东西都在社长那里。啊，算了，你们走吧，太穷了。下次记得多带点灵果在身上。等等，记住，这件事不要告诉大力牛王。那家伙太厉害了，我现在根本不是他的对手。哎，现在我要在这里修炼吸收灵果，你们如果告诉他，我饶不了你们。我们人也不会缺少啊！徐哥，你这是玩的哪一出啊？我怎么看不明白？一会儿你就知道了。听他的话，好像不是社长的对手。走，找社长弄死他！刘社长，事情就是这样。嗯，你们提了我的名字，还是被打劫了？是啊，社长，那人很嚣张，抢了我们东西，还在原地修炼，说你要是敢去，连你一起打劫了。呃，放肆！我倒要看看。是谁这么不把我放在眼里？我一拳捶死他！社长，就是这里，那家伙抢了我们的灵果，在里面修炼。哼，我倒要看看是谁。走走，大家一起来抢我们的灵果！爷爷来了！等等，等等，徐寒，怎么是你？大蛮牛。最近很风光啊，归顺陆家之后开始肆意妄为了。徐寒，你不要太嚣张，我现在可是陆家的供奉，陆小姐也要尊称我一声牛王。这次看在你是陆小姐同学的份上，我放过你。哎，等等，我跟陆云姿真的不熟，是她总喜欢缠着我，懂吗？敢侮辱陆小姐，徐寒。今天走不了了，让你尝尝我的厉害，吃我一拳！竟然修炼出了异象，天资不错。不过，哦、你这回可找错人了。别、呃、招、呃！就这，你们牛神社打家劫舍几个月
才攒了这么点。冤枉啊！大家解释只是那几个败类的行为，这些都是我辛辛苦苦经营牛神社积攒下来的，真的就这么多了？哎，太穷了，差不多够了。拿这些果子，能在京西洞天多待会儿。你在干什么？陆小姐，你可要给我做主啊！徐寒抢走了我所有的灵果，而且还口出狂言，说你喜欢缠着他，但他对你没兴趣。完了，徐哥，你这背后说人坏话，被人知道了，这下尴尬了。尴尬个啥？他要是不喜欢纠缠我，能这么凑巧出现？明明就是故意来找我的，陆云姿，就算你恼羞成怒也是得不到我。我劝你以后还是专心修炼，我们是不可能的。你这么是找不到男人的。啊，圣遗术，不对，圣遗术是神级功法，不到炼神期根本不可能学习。可徐寒只有筑基期。哎，还好我这三个月修炼了灵飞诀。不然差点被他砍到。梁侃侃，我们走吧。啊，徐哥，怎么突然就走了？哎，跟女生打什么？走，准备一下，明天去京西洞天。陆班长这招太厉害了，看来他是真被你气到了。老家主让我调查徐寒的真实身份，现在看来，徐寒身上确实藏着太多秘密。李司长，最近巨鹿市、北元市都有动作，那些隐修、散修也派人去探京西洞天，恐怕要出事啊！只怕是为了地级灵果吧？地级灵果，岂不是传说里的东西？洞天福地就是传说所在，之前无法踏足，这次灵气复苏，封印突然解开。一个个都想进去寻源，找到地级灵果没什么奇怪，哪怕是突破九品筑基，也是有可能的。那我们的学生，机缘自在，我们帮不了这些孩子更多了，愿他们平安吧。九品筑基，人人有望，一旦达成九品筑基，你们就是天才中的天才。去吧。去争夺属于你们的机缘，徐哥，有些不对劲儿，好像其他学校也来了不少人，并不只有我们这一所学校。正常，不只是其他学校，恐怕还有混在其中假装学生的修士。不好，刚才有几股抓到结丹灵界点的波动。有人在压制修为，潜入洞天。什么？若是进去之后突破结丹期，不就能碾压其他学生？得赶快阻止！来不及了，先通知大家，一旦有所收获，就马上出来，不要逗留。现在我们只能赌洞天里面够大，不要让学生们遇见这些心怀鬼胎的家伙。想就兴奋，会不会有那种生果？吃了之后就白日飞升，天下无敌了。同学们，你们都是南岛城的精英，此次行动是你们的第一次历练，达到机缘后迅速离开，不可久留。话不多说，进洞天。我们走吧。嗯。银氏战神，通知陆云社的人，进去后不要分开，统一行动。大家这次。就是来抢夺提升筑基品质的灵果，明白。不过我们这一次要注意一下其他的修仙门派和家族。我看见他们也来了不少人，要不要把大力牛王的人叫过来？他自己社团也有不少人。先不急，让大力牛王去探探各方的实力也不错。其他人我都不担心，这次主要小心的还是龙傲天。龙傲天，龙凌天的哥哥。此人名声很大，但是从未见过。他也会进来。龙傲天长期青云榜第一
又低调异常。如果他进来，将会是我们的劲敌。徐哥，这次我一定要达到筑基巅峰。等这次结束了，我们再切磋切磋。让你多带点灵果，带了吗？带了带了，有一百多个呢。嘿嘿，这个是我老爹花了大价钱给我买的，旭哥，这么多应该够了吧？够不够，到里面看情况吧。记住了，进去后，如果我们分开了，林果不要轻易使用。你放心。哇，原来洞天福地这个样子啊！啊，这到底怎么回事？为什么从洞天内？突然喷出海量的灵气，哇！这洞天好像被封住了。李司长，这恐怕是京西洞天的守护大阵被触动。现在洞天再次封闭，无法进入。可学生还在里面，万一洞天不再开启，最多三天，洞天会再次开启。期间，我会去调查。这是没了灵气。学生的处境相当危险，但我们也进不去，只能暂时如此。若是被我发现，有人趁机作乱，这些鼠辈必会后悔。此处有我，请李司长放心。嗯，究竟是谁在背后？三天之后见分晓吧。要是查出有人蓄意为之，我李开山一定斩了你。杜小姐，这就是洞天福地。传说洞天福地鸟语花香，仙气缭绕，俨然一副仙界景象。这里怎么跟外面传闻一点都不一样？这里有些不对劲，我感觉不到任何灵气。等会儿进去了，大家跟紧我。没有必要，不要消耗任何灵气。都记住了。我们堂堂蜀山天骄，跑到这种穷酸地方跟一帮学生争抢宝物，简直丢脸！师兄师姐，要不我们回去吧？剑心师妹，消停点，不要失了天下第一剑派的身份。宝物无所谓，我是来杀人的。玄武生物复明，我父狂石被人虐杀致死，等我找到徐寒。他必死无全尸。黄蕊，我蜀山剑派天下第一，何须在意这些蝼蚁？只是此次出山，师尊再三叮嘱，要避开李开山。此人背景有些神飞眼下，我们夺取宝物才是第一。众位师弟师妹，不用着急，区区修炼几日的学生，不足畏惧。是杀人，是夺宝，还是寻找机缘？大家随意。只是这里灵气匮乏，大家要多备灵果，要及时补充。你们现在分散开来，去找徐寒。一旦找到他，马上发射信号弹。少爷，大少爷说，进入洞天后，先抢夺机缘，报仇的事情可以放一放。您看，我们是不是先？哎呦！我去！上次说好给了东西就和本少爷挑战，他竟然耍我！敢骗本少爷的东西，我要剁了他！本少爷息怒，我们这就去找徐寒，就算绝地三尺，也要把他找出来。他怎么虐杀我父亲，我就怎么十倍奉还给他。不管你躲在哪儿，我一定会把你揪出来，千刀万剐！降温了吧？哎，许哥，这里太安静了吧？人见不到也就算了，一点风声都听不到，有古怪。对了，看看灵果带够了没？哦，难道这附近有什么阵法？看看，跟上。哦，好，这里有些古怪。不要离开我五步远。好的，许哥。好像穿过了什么东西。啊啊啊啊啊啊啊
别叫了！我天，怎么回事？世界又变了！我们明明进入的不是一个破屋子吗？怎么到这里了？惊西洞天本来就是一个小世界，小世界的内部竟然还有更小的世界产生，这有些不同寻常啊！什么？有只妖兽？能进入生命的小世界？这里不仅小世界套着小世界，居然还能容纳生命？帝尊也开辟不出这样的空间，难道惊西峡谷很不简单？许哥，四周好像围着一层结界，打也打不破。别费劲了，这地方太蹊跷，只怕李开山来了都出不去。啊、完了，我们被困在这里了。啊、这里应该是一个试炼场。也许我们要做点什么，就能出去。荒山试炼，这是什么意思啊？我也不知道。既然是试炼，想必和这只妖兽有关。先揍他一顿，也许就有结果了。哼哼，让我来吧。本少爷可是撸猫能手。哼哼，狗尾巴草。嘿嘿嘿嘿，蠢猫。给本少爷醒醒，告诉我们这是什么地方，怎么从这里出去？啊，这这什么情况？闪开！你许哥。精神攻击，是炼神期的妖兽，这下麻烦了。好、啊啊啊。这妖兽太可怕了，刚才一瞬间，感觉灵魂都要被冻住了。这只妖兽恐怕有炼神期。比陆家主还厉害，哼！幸亏没对你精神攻击，不然现在你不死也白吃了。也幸好他被铁链锁住，不然后果不堪设想。但是看现在的样子，好像是被人故意锁在这里的。接住！嗯，这可是一只吃人的凶兽，你就这样喂它，动物不都一样吗？对你凶的，你给他喂点吃的，他就没脾气了。你确定这样能行？我可是撸猫高手，放心吧，徐哥。耶<笑>、yeah! ！这货真不怕死。侃侃，这猫就交给你了，我去那边看看。拴他的东西，应该有点玄机。哦，好。猫猫猫爷，你都能精神攻击了，应该能听懂人话吧？告诉我们怎么出去吗？等灵国没了，本王再吃你俩。怎么回事？妖兽看我了，难道他能听懂我说的话？好浓郁的灵气，而且隐而不散。难道困住这只妖兽的是这根铁杵、呃？不对，这不是普通的灵气。啊，徐哥，你没事吧？你,你不要过来。手挣不开，这样下去，源源不断的灵气就会冲爆身体。呀，这人竟然主动去碰禁制，这下就算不被能量冲爆身体，也会像本王一样被困在这里。毛爷，求求你救救徐哥！要是能救，这只灵魂都是你的。真傻小子，禁制可是藏神那老家伙弄的。我要是能解开，早就出去吃好吃的了。怎么办？身体要爆开了，不能死在这儿。等等，九玄妙术，我怎么把这至宝忘了？九玄妙术开花结果，需要巨量的灵气，使得它能吸收天下一切纯粹的能量，来助其成长。为了困住这只猫妖，这里究竟蕴含了多少灵气？竟然能让九玄妙术长出一半叶子
，那是，竟然是天下第一好吃果果树的气息。本王以为天下第一好吃果果早就已经绝迹了。以前，天下第一好吃果果树在老家伙那里，难道老家伙和这小子有什么关系？这小子在利用天下第一好吃果果树，吸收困住本王的灵力禁制，也就是说，本王要脱困了。被吸过，这处小世界就快崩塌了。哈哈，本王终于脱困了，跟上那只妖兽，他肯定知道出去的路。梁可可，接着，哦，好，好，这看上去就是普通的酸猫链子，拿它干啥？这处小世界恐怕马上要崩塌了，趁着猫要破开结界，我们赶紧出去。这么多人，好热闹啊！徐寒，你们是从哪里冒出来的？你们在干什么？打架。徐寒，你来的正好。虽然我们之前有些恩怨，但是现在，毕竟是在京西洞天里面，我们怎么也算一个学校的，而且都和陆小姐。停、啊！怎么回事？这些人是巨鹿城中学的，要强行抢夺我们的灵果，打伤了我们好几个人。灵果，我的灵果！啊，你有没有看到一只猫，长得跟狮子似的，还提着一个背包？呃，没看到。可恶，那可是我老爹半辈子的积蓄啊！我去，那个蠢猫把我的灵果全都偷走了。你们闹够了没有？赶紧把灵果都交出来，要怪就怪这里没有灵气。我们都是专修肉身之力，在灵气匮乏的情况下，肉身无敌。你们不是我们的对手，我劝你们还是识趣点，否则……肉身无敌个屁！有种和我一对一比试一下。群殴算什么本事？今天我们就算死，也不会给你们一枚灵果。敢打我们陆云社的人，我让你们血债血偿！<笑>各位猛男同志，我们收获的时候到了，把他们围起来，准备打劫。这都是些什么肌肉怪？哼，您这战神，你们的领队陆云姿呢？陆小姐，陆小姐率队去夺取一枚即将出现的九色灵芝。我们出来探索，就遇上了这群人。动手，徐寒，我们得赶紧脱身，只有和陆小姐会合，才能有一线生机。哼，这不是逞英雄的时候，打不过就该保命。好，放着送上门的大礼不要吗？放心，我自有办法。你去对付那些戴帽子的，光头留给我，到时候光头的东西也是我的了。啊？完事分我一半你们的灵果，不过分吧？你也来打劫？这还聊上了？当我不存在吗？罢了，就信你这一回。眼下的局面，只能在徐寒身上赌一把了。都给我上！抢到什么随便拿，都是你们的。我要灵果，我要武器，要妹子。等下，这个我预定了，这个男人我的了。杨侃侃，人家要你呢。你我太恶心了，我忍不了了。怎么样？这就是我们雷神猛男社的无敌肉身。哼，现在洞天内灵气匮乏，自然体修更强。跟我们打，只有死路一条。无敌肉身，我看根本就是基因改造吧。是不是玄武生物在你们身上动了手脚？你在说什么？是不是吓傻说胡话了？你们招式粗糙，肌肉古怪，不像长期苦练打熬出来
，筑基期的灵力也不足以支持肉身变化，所以，当然是下三滥的基因改造喽。既然你知道了，那就必须去死了！雷神猛男社就要大开杀戒，给我上！冲啊！杀！去死吧！这、啊，我的力量筑基一下就是无敌。哪怕结丹也可以一战，咒神锤更是这些渣子见都没见过的法器。但是为什么在他身上手感怪怪的？这一锤我用了九成力道，他死定了。哼<笑>、哦！这人怎么会？居然说什么肉身无敌，简直笑话！今天就让你见识一下，什么叫做真正的体修。啊！你小子没死，那我就再杀你一次！上天，偷天术！嗯，这小子去哪儿了？爷爷，我在你头上呢。上、啊、天偷天术，喊、啊、声！社长，呃，这……呃，完了！<笑>徐哥，我就知道。剩、呃、下、呃呃、这些戴帽子的，不足为惧。大家一起上吧！徐寒的实力原来这么强，那是当然。不瞒你说，连你们陆云姿都暗恋我徐哥，但我徐哥瞧不上，不搭理他。哼，一群徒有其表的东西。徐哥，咱们收获不小啊！除了灵果，这些铁锤还都是法器，而且光头的那把最好。徐哥，你真有眼光。拿上咱们说好的那份，赶紧走。我看这远处的天色有点不太正常，此地不宜久留。李司长，已经有五个人出现事故了。不好，那些学生才进去不久，竟然就有人伤亡。那些混进去的家伙，该死！虽说是机缘凭天命，但这些孩子毕竟还小。不能白白丢了性命。喂，老领导，京西洞天遇上了麻烦，能不能请您派几位天骄前来处理？说好的，完事光头的东西归你，灵果也给你准备好了，我不会食言。哇，这些小的也都给我吗？哦，居路的学生这么有钱吗？全是法器，得让我爹也赶紧整一批。不过。银翅这家伙可真是变了个人呢，以前那可是妥妥的反派角色，他跟牛头一起出现，光凭长相，也能马上被铐起来去坐牢吧？能挽救这俩堕落的灵魂，陆云姿可真是调教的不错。不过，这玩意儿可是货真价实的法器，这些学生不仅人手一个，身体也被玄武生物改造，果然。玄武生物背后，肯定有那些想要灭世的家伙。啊、那那边是什么？啊，天裂开了！我去，这是洞天要崩溃了吗？快跑吧！啊、我正刚活过来又啊,啊，来的竟然是赤瞳雷狼，这下不好了！这是什么怪物？狼，比拉花魔的城还大的狼。我还不想死啊！我只是来修行啊，不是来给怪物做饭的。我、哦、这场面有点壮观呐，徐哥你看，哎，没看见我都跑了吗？你看什么风景？这冬天之前也没来过，谁知道这么多血？该死！救命啊！放开我！救命！同学，快走！我这里可以先等一会儿，但拖不了多久。糟了，翅膀，出口，畜生！啊，完了，连翅膀也……你捏我的翅膀，连爆炸都无法破坏。这些畜生到底是什么东西？哦、我今天要死在这里了吗？畜生，给我滚开！银翅。快起来！这链子对这些畜生还有点用，但也拖不了多久了
，还能跑吗？快起来！你居然回来救我，当然得救你。走，啊、好。我的翅膀虽然可以自行愈合，但这么下去不是办法，得搞清楚这些畜生的底细。这些畜生就是赤瞳雷狼，少说也有筑基巅峰的修为，有些甚至是结丹期。我们能做的只有逃。但他们居然害怕锁链上猫妖的气息，那只臭猫的修为真是深不可测。这样一直逃也不是办法，大家的体力就快到极限。徐寒，你想想办法。要不，我们把狼群引到九色灵芝那里。那里人多，可以一战。可陆小姐也在那里啊，会不会？你都什么时候了，你还在这里瞻前顾后？陆云姿死不了的。你不会对陆云姿有什么想法吧？人都快死了，等活下来再想这些，可以吗？好，大家跟我来。跑！该死，该死！清醒一点啊，活下来要紧。拼了！说起来，那些基因改造的猛男，还有赤瞳雷狼，怎么会巧到一起出现？如果不是洞天内部有什么秘密，那就只有妄图灭世的那些势力，才有这样的手腕。真好怪啊！这名声很厉害吗？是，听说过，吃了就可以九品筑基，哎，马上就要开抢了。陆小姐，九色灵芝就快成熟了。人越来越多，再不动手，恐怕一会儿抢不到。这么多高手在，还是不要轻举妄动。而且，应该还有一个人没来。我们等这个什么灵芝也太久了吧？直接上去揪下来不行吗？我看谁敢拦。要不咱们下去把这些人都杀了，不就没人抢了吗？师姐，随你。杀了这些蝼蚁，我也能快点去杀徐寒。稍安勿躁，我们不必下去争抢，只要等那些自诩高手的出头鸟折腾够了，再去坐收渔利即可。九色灵芝能让人提升到九品筑基，这等待还是值得的。而且，还有一个该来的人还没来呢。叫你找个人都找不到，毛用没有？徐寒到底在哪儿？他是人间蒸发了吗？呃呃，另一个人呢？别说你也没有找到。呃，龙少，呃，您说的那个人是？白痴，当然是龙傲天。九色灵芝就要成熟了，准备动手。<笑>等等，有人过来了。都在呢，正好我找你们有事。徐寒，他怎么来了？徐寒，你狗胆挺大的。徐寒，你终于现身了，你杀我父亲，拿命来。看来你就是狂石那个厉害的女儿了。没错，杀父之仇，不共戴天。哎、啊，等等，什么？我的仇人挺多，都看着呢。你不能插队呀、啊！你看，有龙凌天、啊、冯振廷。你徐寒，你这小子挺狂啊！当众叫嚣，简直找死。你穿西装的，还有要寻仇、讨债、要灵芝的，想要就来追我呀！你想跑，把命留下。这小子竟然敢偷灵芝，追！还要抢灵芝，我去。先别急，徐、呃、寒故意犯众怒，恐怕是有什么打算。先跟上他再说。九色灵芝能铸成九品重击，不能让他抢了，让开！想追上我？放弃吧！哈哈哈哈哈我这灵飞诀可不是白练的。想报仇的，想夺宝的，都跟你徐爷爷来吧。小垃圾们，都来追我，追上有奖！哈哈哈哈哈！徐寒，你在吗？抓到你，你必死无疑！徐寒，狗贼，我
今天必死！不惜一切代价夺回九色灵芝，追！师兄，狂蕊师姐追上去了，我们怎么办？九色灵芝还在那小子身上，跟上去看看。哇！徐寒这波操作，不到一分钟惹得全场追杀他。先跟上他再说。这个徐寒，把水搅这么浑，真是气死我了。这次他算是真的拼了命拼，也救不了他。哟吼！徐哥跑了，他回来救我们了。不，徐哥会回来了。同学们快跑，我断后，否则大家都活不了。下辈子再和大家做同学吧。永别了。我去，老子不跑了，太憋屈了，大不了一死。是，那我们也不跑了。一起上！好了，不能就这么白白被吃。对，我我也留下来，和大家一起。好，我们学院果然没有一个怂货。李老师说过，一个前所未有的时代已经来临，而你们将站在时代的前沿，成为强者。徐哥说跑，你们又不跑，那我宁可战，绝不退缩。这群中二货！死到临头了，还乱喊口号。行了行了，别喊了，大家吃点灵果，补充好灵力再战，一起努力活下去。嗯，那吃饱了好干仗，争取坚持到徐哥回来吧。徐寒，能来救我们？可他才筑基末期，太危险，还是希望他别回来送死。别说话了，准备战斗吧。徐哥，我亲大哥。你哥要及时回来呀、啊，否则我骨头都不剩了。是真要跟着狼打，还是有点怕呀？后悔，我就是特别后悔，我干嘛要停下来呀？别停！站住！别站住！师哥，我亲哥，你终于来了！大家赶紧逃吧！狼都交给后面那些傻子对付。哇，徐安厉害啊！既然长得这么多高手，徐寒真行了。徐寒，你别跑，过来受死！徐寒，还我封家至宝，留意全势。今天就是你的死期！把九色灵芝留下，饶你不死，小兔崽子！啊、这这怎么都是来杀徐寒的？这可是我最好的剑，都能咬碎。这小子引我们来救他的人，大家赶紧脱身，这些狼不好惹。徐寒，你这卑鄙小人，居然是圈套害人，休想得逞！徐寒，好算什么本事，过来单挑！你当我傻、啊？雷狼都这么怕链子，那个怪物果然不简单。嗯<笑>怎么回事？爆炸了！糟了，李司长，伤亡又增加了。此次进入洞天，其实还有别的任务。若是后援再不到，恐怕会发生更大的灾难。大灾难！事关机密，现在只能相信这些学生，能在这场时代的浪潮里闯出生路了。总之。洞天里可能藏有与灵气复苏相关的秘密，那这件事可有指派谁进去调查？我也想过派人，但是没有机缘是找不到的。这是属于新一辈的试炼，危险也意味着机遇，就看谁能脱颖而出了。是老王、啊，徐寒，我来了。陆小姐，你怎么也在？陆小姐，徐寒救了我们，我也出力了。先别聊了，赶紧赶往洞天核心去，那里才安全。徐寒，这次就算我欠你的，如果你要活下来，徐寒，你小子又耍我，我和你没完。我们赶紧撤。
。蒋总，我们先去抢灵芝吧。抢个屁啊！赶紧逃！居然还有狼王，该死！黄水，不要恋战，狼王实力不凡，我们先撤。<笑>这不是冯公子吗？加油，跑快点，要不我送你一程。我靠！什么东西？龙龙兄是我，我冯振廷。我爱老子！龙少救救我！我进来的时候准备不足，灵果都用完了。快一点去！徐哥，徐哥，我终于找到你了。你怎么又回来了？徐哥，我给你送灵果来了。不好，躲开！向中间的核心地带跑。我的灵果，别管了。这么大的变故，也不知道外面有没有什么应对措施。徐哥，是陆班长他们，他们一直这样保护其他人逃跑，迟早被赤瞳狼王追上。你带着兽环和陆云森他们一起逃。这兽环上有大猫的气息，赤瞳雷狼对他有所忌惮。你呢，徐哥？我去打个劫，顺便把这些家伙的计划逼出来，省得后面麻烦。徐寒，你还敢过来？识相的，赶紧把九色灵芝交出来！你和蒋元英那个老秃驴什么关系？臭小子，我看你是活腻了，敢侮辱我蒋家家族！蒋总，一个筑基末期的小子还不值得您动手？我来弄死他！啊！隐隐藏了实力。我说我有炼神器的实力，你信不信？少废话，把你们兜里的丹药、灵果、武器都交出来。没想到这个蒋潇真是蒋元英的后代。蒋元英是玄武生物真正的高层，不仅毁灭了数座城市，使无数人死于非命。失去家园，最后还背叛人类，投靠了远古修仙者的阵营。这人竟敢侮辱老祖，属下这就解开修为，杀了他。嗯，现在还不是时候。别忘了，除了巨鹿和北元城，其他三城人都还没出现。一只臭虫，还不值得让我们暴露实力。等从这里逃出去，我会亲手捏死他。这里面是一千枚灵果，全部给你。你手里的剑也给我。你，不要得寸进尺，大不了鱼死网破。好啊，那就鱼死网破。好，真是个疯子。剑给你。徐海，我记住你了。收获还不错，下一站。龙少。啊你弟弟龙霸天临死的时候给我贡献了不少宝贝，给的那点东西有点少，要不再给点？徐寒，老子从未见过你这种厚颜无耻之人，老子今天就用实力搞死你！呀、呃呃，蠢货，懂不懂什么叫做反派死于话多？龙少，龙少，你没事吧？都给我上！砍死他！一起上！杀了他！你上龙少，我都不耐烦了。<笑>跑的倒是挺快。徐寒，你你给我等着！我大哥龙傲天一定会把你捏成肉泥。你你你你你<笑>徐寒，我错了。你饶了我吧！这次，你如果能饶了我，我甘愿给你做牛做马。这是我冯家最后一件法宝了。为了表达我的诚意，这件法宝就送给你了。哼哼哼，徐寒，你去死吧！石骨散。早料到冯振廷没安什么好心，还好早有防备。几位大人，徐寒已经中计了。你做的很好，中了石骨散，不用半个时辰就会化作一滩血水。徐寒，你要是现在交出九玄妙术，
还可以考虑饶你一命。还有我冯家至宝，徐寒，你也给我交出来！你们就是远古修仙者的爪牙。你竟然没事，不然怎么能骗你们现身？远古修仙者竟然这么早就现身，而且竟然知道九玄妙术就在我这里。说吧，你们到底什么目的？既然你已经知道了我们的身份，那你就去死吧！哼，那就看看。到底是谁先死吧？好快的身法，此人不好对付。此次任务若不完成，魔主也不会放过我们。大家快跟我一起吸收灵果，提升实力。魔主，他们背后的人果然不是普通修仙者。不过永夜城中可是有十二位魔主，不至于。不知各位背后的人是永夜城哪位大人物啊？他怎么养了你们这群狗一样的废物？破！<笑>临时突破了又怎样？也不过是废丹一颗。如今我们三人已是结丹期，今日你必葬身此地。废物！不过结了个区区废丹，就敢如此张狂？说。你们受了哪位魔主指示？他到底有什么阴谋？蝼蚁，不配提问，受死吧！滚开我！不可能，居然如此轻易就破了我的掌法！大家一起上，最快速度了结他！杀！杀！呀、啊！呀、啊啊！可恶！狼妖真是碍事，还好躲开了。你真的躲开了吗？